La solicitud de juicio político en contra del presidente de la República, Guillermo Lazo, se completará, esta vez sin errores, aseguran los asambleístas. Con responsabilidad de los asambleístas, nuestros despachos, de que ya no exista ni un error más, y como les vuelvo y repito, me hago responsable de esas fallas y para lo cual rectificaremos. Estamos seguros que no habrá más errores ya. Y es que en el documento se citaron los artículos 278 y 281 del Código Orgánico Integral Penal por los delitos de concusión y peculado. Pero estos son del año 2014 y no del 2021, que es el que está vigente. Los delitos, cuando se empezaron a cometer en las empresas públicas por parte del señor Hernán Luque Lecaro y que el presidente de la República incumplió con su deber de precautelar que no exista corrupción en las mismas, estaba vigente en ese momento lo que se incorporó en la solicitud de juicio político. Ahora se va a completar. ¿Por qué? Porque los delitos siguieron continuándose y también se adecúan a la norma vigente actual. El proceso se empaña en críticas. Hay quienes consideran que esta acción de completar no debió darse porque se lo resolvió fuera de plazos. De hecho, pues el plazo se cumplía entre domingo y lunes, los tres días. Y que además debe considerarse una sola instancia, el abocar conocimiento y de la misma forma remitir el expediente a la Corte Constitucional. No, no precluyeron los plazos. El único plazo que establece la norma es de que concede al presidente de la Asamblea, una vez presentada la solicitud de juicio político en contra del presidente de la República, tres días para poner en conocimiento de los miembros del CAL. Lo hicimos dentro de esos tres días. De ahí se añade de que luego de los análisis de, y, y situaciones por el estilo, el CAL eh, establecerá si se cumple o no los requisitos. No da temporalidad. Y lo que dice expresamente la ley puede ser en un día, en ocho días o en más días. Pero al texto solo se le puede añadir las observaciones mencionadas, no otras. En este caso específico lo que tienen que completar es la singularización. Y esa singularización pasa por el hecho de la transcripción correcta del artículo o de los artículos en vigencia. No pueden cambiar una coma del fondo del asunto. Una vez que se presente el documento, este deberá de manera inmediata tramitarse en el CAL para ser remitido a la Corte Constitucional, informó Valeria Navarro.